Hello and welcome to Dispatches from India, a show by People's Dispatch where we bring you major stories from across the country, what Indians are talking about and the impact they will have on politics and society. On July 15, India's National Testing Agency began conducting the new Common University Entrance Test across the country. The entrance test, known as the CUET, is mandatory for those who want admission to any central university, some state universities and a few private ones. Almost 15 lakh students have registered. Earlier, the students would get admitted to these universities based on their final year results in school. The government says a standardized entrance test will benefit students, but students have concerns, as do teachers. We spoke to Delhi University professor Abhadev Habib about issues they are raising. Uh, see, the class 12 students are a special batch. Uh, they were in class 10, uh, writing their board exams, their uh, big exam of class 10, while uh, we ran into the COVID situation and there was a lockdown. And for last two years, their education has been primarily through online processes. Uh, the education, school education happens in a very diverse uh, situation in the country. Uh, we have a very heterogeneous system uh, from uh, very small schools, which are very ill-prepared. They do not have proper funds to very posh uh, schools. Now, I mean, in whatever situation, uh, like every year, the schools did their best and the students did their best to cope up with the new situation and they were ready to get class 12 board exams when it was announced uh, that the admission to all uh, central universities uh, will happen through CUET. Uh, now, what are your central universities? You know that central universities have the mandate that they are open to all students. Uh, these are only 40, uh, around 45 universities uh, across the country which will take admit, uh, this time admission uh, will be through CUET. Now, in these 45 universities, uh, actually, uh, the mandate is that they will have to respect every student. Uh, all uh, students are given fair chance, and on the basis of their class 12 uh, performance, uh, admission was given. Uh, teachers and uh, academicians and educators uh, have warned the policymakers against such a big centralized examination because we understand that as soon as you have a big centralized examination, the coaching mafia enters the whole scene. It is controlled by the coaching mafia. And uh, parents have to, besides their education system, besides giving fees uh, to school and uh, um, to the education uh, institution, they start paying for the coaching. Uh, so uh, right now we hear that 14 lakh students will appear in CUET. And uh, this... Um, uh, the first phase of CVET has just started after much delays. It has just started on 15 July. And uh, the next phase will start around 4th August. And uh, on the very first day, it has been reported in various places that only 85% of students could take uh, their exam. Uh, you know that uh, uh, one was that mismanagement that uh, uh, students reached their centers just to uh, understand that last minute. An email in the night has been sent that the center has been uh, moved to another place and cutting across the city, they had to rush to the new place. Uh, for some students, there was no possibility to uh, uh, move to the other center. Also, uh, areas like Assam are completely flooded. They must, uh, there are heavy rains in various parts of the country. So, and across the country also, once again, uh, we do not have the data to say how many students found their centers to be very, very remote or uh, not so well connected to their places. And uh, I think with time, this data will emerge on the social media uh, and uh, uh, students will share. Uh, so, uh, you know, there is a diverse condition and uh, through, by bringing CVET, the government has, has actually been, uh, has discriminated against students uh, who are in villages, who are in suburban areas. Uh, the other thing is that uh, while your board exam and all happen around, uh, around the, uh, you know, it can be in Hindi or it can be in other languages. And, uh, you know, it, it caters to the diverse needs of the student. 
Tuet exam, uh, the UGC claims will happen in 13 different languages. But if you look at the performer which they had uploaded, through which uh, the student had to apply, that was only in English. Unemployment, particularly among young job seekers, is a major global issue exacerbated by the COVID-19 pandemic. India, with one of the largest working age populations, is unfortunately no exception to this crisis. According to the latest estimates from the Center for Monitoring Indian Economy, 13 million people lost their jobs in June this year. The job situation has become a chicken and egg story, while the job market shrinks it is matched by a steady decline in the number of people who are actively looking for a job. Here is a report on what brought us to these worrisome circumstances. Before I, we get into discussing the causes of this crisis, I think we need to, I need to mention that uh, what you see in the statistics on employment tends to understate the problem with the extent of the crisis. Now, that said, why are we facing this crisis? Why do we have a crisis of employment? Now, I think to understand this, one needs to look at two aspects of it. One is that uh, given the general deceleration of economy, in particular of sectors other than agriculture, you see a lot of workforce has been shifting back to agriculture, been dependent more and more on agriculture for employment. And if you look at the recent trends in agriculture, the crisis in agriculture has been building up. I do not think it can be explained only on the basis of, you know, uh, a specific situation caused because of delayed monsoon. I think we have a much bigger crisis because of uh, other structural things that have been happening in the economy. For example, the crisis of fertilizer, which has actually resulted in a significant reduction in area of crops being sown and people shifting to less fertilizer intensive crops, which also happen to be less labor intensive crops. So there is a contraction of employment in agriculture, which is a result of decline, uh, deceleration in agriculture, which is a result of the way, uh, you know, the economy has been thrown out of gear, you know, post uh, pandemic, but also because of disruptions that have happened in the global supply chains. And the fact that, uh, uh, you know, global supply chains are controlled by big monopoly corporate producers who control things like fertilizer supply and so on, and are using this situation you know, so, you know, compounding the situation created by things like uh, Russia-Ukraine war and using it to their advantage to, for example, create a, a much bigger crisis than would be would happen if, uh, if they were not controlling uh, the supply of such raw material. Now, this comes on top of a situation where, you know, the, for a fairly significant period of time, the major sort of expansion of employment in non-agricultural economy has been of precarious employment. And a general deceleration of the economy has resulted in a situation where there is a contraction of even this kind of employment. So even the precarious employment that was available to people has tended to, has seen a contraction. So one is that the quality of employment has become poorer, which has pushed people to accept whatever, you know, whatever jobs you get. You know, however low paying they are, however coercive they are, however difficult they are, how much, however unremunerative they are. Uh, but if a contraction of even those uh, sectors have meant that people who used to, for example, drive Uber taxis and so on are now jobless because there are there is simply a contraction of demand. There is a big impact of economic deceleration in general the economic uh, uh, crisis that one is seeing is sort of compounded in its effect on employment. That's essentially why one finds that there is actually a continuing and in some sense a worsening crisis of employment in India. Puducherry on the east coast of India along the Bay of Bengal is the largest and most populous district in the eponymous Union Territory. 
fishing, localized and small scale is a historically important source of income and sustenance for its people. But Puducherry fisher folk face dire conditions. Pollution, particularly from plastic, overfishing and other factors have made their catches smaller than ever. It is forcing fisher folk to go further out into the open seas in the hope of a decent yield. It puts their lives at greater risk. Most of the roughly 15,000 fishing boats in Puducherry are powered by small diesel outboard motors. When they buy diesel to run these motors, the fishermen pay a substantial road tax, even though obviously they do not drive their boats on roads. This is their story. <laughs> இந்த மாதிரி ஒரு சம்மர் லீவ் வந்துட்டா அளவுக்கு அதிகமான மீன் இங்க இருந்தே மீனவர்கள் வந்து காமிப்பாங்க ஆனா இப்ப அந்த மீனையே பார்க்க முடியல அப்படியே மீன் தொழிலுக்கு போ யாராவது சிறிய பயிர் படகு மூலம் தொழிலுக்கு போனாலும் போதுமான வருமானம் இல்ல நூத்து கணக்கான போட் இன்னைக்கு கரையில தான் நிறுத்திருக்காங்க இதுக்கு காரணம் பிளாஸ்டிக் வந்து கடல்ல அதிகபட்சமான பிளாஸ்டிக் சமீபத்துல கூட நீங்க பாத்துるவே ஒரு ஆமையில வகுத்துல வந்து சுமாரா ஒரு 50 கிலோ அளவுக்கு பிளாஸ்டிக் எடுத்தாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு ஆமையில and the plastic pay is very low. 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 The plastic pay இந்த கடந்த அஞ்சு மாசமாக பட்ட கஷ்டம் எந்த வருஷம் கட கஷ்டப்படுறது கிடையாது எந்த காலத்தில் என்ன மட்டும் கிடையாது இருக்கிற எல்லாத்தையும் கேட்டால் சொல்லுவாங்க இதுக்கு மெயின் காரணம் என்னென்னு காரணம் கேட்டாக்கா பிளாஸ்டிக் தான் கடலில் போய் பார்த்தா வெறும் பிளாஸ்டிக்காக தான் கிடக்கும் துறைமுகத்து மூலிமா அதிகபட்சமாக பார்க்க போனாக்கா வந்து நமக்கு நமக்கு அந்த பாண்டிச்சேரி போட்டோஸ் துறைமுகத்து மூலிமா தான் அதிகபட்சமாக போகிறது பாண்டிச்சேரி இருக்கிற குப்பை அனைத்து குப்பையுமே அது மூலிமா தான் அங்கேருந்து வர்றது நகரப்புறத்தில் கிராமப்புறத்தில் இருந்து குப்பை பூரா அந்த வழியாக தான் வந்து பாண்டிச்சு வேறு எங்கேயும் துறைமுகம் கிடையாது இல்லை நான் இருபது வருஷமாக வந்து மீன் பிடி தொழில் செஞ்சுட்டு வரேன் இந்த இருபது வருஷமாக வந்து இப்போ இருக்கிற ஒரு ரெண்டு வருஷமாக பார்த்தீங்கன்னா கடலில் மீன் வேலை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஒரு நாளைக்கு நாங்கள் இப்போ ஆயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணி போகிறோம் வண்டி போட் இருக்கிற டிராக்டர் இருக்குது டீசல் ஊற்றி அதுக்கடுத்து மூணு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து அந்த ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மீனே கிடைக்க மாட்டுது அந்த சூழ்நிலை தான் நாங்கள் தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ நாங்கள் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா மீன் பிடிச்சி தான் தான் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் செலவு போய் எங்களுக்கு ஒரு இரநூறுவா அது கிடைக்கும் போகிற நாலு பேருக்கு ஆளுக்கு இரநூறுவா கிடைக்கும் இப்போ சுத்தமாக மீன் வளம் இல்லாததுனால எல்லாம் போட்டுமே தொழிலுக்கு போகாமல் நிறுத்தி தான் வச்சுருக்காங்க அதனால் டீசல் மானியம் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அது விசைப்பாடுகள் மட்டும் தான் கொடுக்குறாங்களே தவிர பைபர் பாடுகளுக்கு டீசல் மானியம் கொடுக்குறது கிடையாது அது மாதிரி டீசல் மானியம் கொடுக்கணும் நாங்கள் வந்து ரோட்டில் வந்து இப்போ போட்டை ஓட்டிட்டு போகல எங்களுக்கு வந்து அந்த டேக்ஸு போடுறதுலாம் எங்களுக்கு அப்படியே டீசல் என்ன விலைக்கு டேக்ஸ் இல்லாமல் கொடுக்குறாங்களோ அது மாதிரி கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் சின்ன மானியம் ஒரு மினிமம் பண்ணால் ஒரு பதினெட்டு கிராம மினிமம் பண்ணால் ஒரு ரெண்டாயிரம் ஒரு ஐயாயிரம் குடும்பத்துக்குள்ளே ஐயாயிரமா ஒரு இருபதாயிரம் இருபதாயிரம் இல்லை ஒரு முப்பதாயிரம் குடும்பங்களுக்கு தான் வரும்போது பாண்டிச்சேரியில் ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேராக இருக்கட்டும் ஐம்பதாயிரம் பேர் பார்க்க போனால் மிந்தி பண்ணாக்கா ஒரு கிராமத்துக்கு ஒரு ஆயிரம் போட்டு பார்த்தாக்கையும் ஒரு பதினஞ்சாயிரம் போட்டுக்கும் வராது இந்த பதினஞ்சு க பதினஞ்சாயிரம் போட்டுக்கு ஏன் மானியம் கொடுக்க மாறாங்க அரசாங்கம் நாங்கள் வந்து அரசாங்க பண்டுலேருந்து கேட்கல நாங்கள் வாங்குகிற டீசல் பணத்தில் இருபத்தி நாலு ரூபா நாங்கள் டேக்ஸி கட்டுறோம் அந்த டேக்ஸ்லேருந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு பதினெண்டு ரூபா எங்களுக்கு கொடுங்க பாதி அரசாங்கத்தில் பாதி அது எங்களுக்கு கொடுங்க தான் கேட்குறோம் எங்களுக்கு தேவையான ஏதாவது ஒரு போட்டு வாங்குகிறோம் ஒரு வலை வாங்குறோம்னாக்கா நாங்கள் போய்ட்டு எங்கள் கிட்டே இருக்கிற நகையோ இல்லை பக்கத்தில் இருக்க கடை வாங்கி அந்த நகையை கொண்டு போய் பேங்கில் அடவு வச்சு தான் நாங்கள் தொழில் பண்ணுவோம் அது வாங்கி நாங்கள் சம்பாதிச்சு அதை மீட்டுறது பெரிய போராட்டமாக இருக்கும் அது இல்லை அதுங்க ஒரு சில வட்டிக்கு கடன் வாங்க பக்கத்தில் யாராவது தெரிஞ்சவங்கிட்ட வட்டிக்கு கடன் வாங்க இது கடலில் நிறைய பேர் மொழியிருக்காங்க சுனாமிக்கு முன்னிலேருந்து இந்த பகுதியினுடைய கடல் வளர்ச்சிக்காக மீன் பிடித்து மீன் காய வைப்பது ஏற்றுமதி செய்வதாக இந்த இடம் பயன்படுத்தியது ஆனால் அரசாங்கம் திடீர் நின்று இந்த பகுதியை சுற்றுலாத்தலமாக ஆக்கி அதுக்கு ஒரு நிதியை ஒதுக்கி எந்த வேலையும் ஒரு பூர்த்தி இல்லாமல் அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை வாழ்வாதாரத்தையும் இழந்து சுற்றுலா என்று பேரை சொல்லி பணத்தை விரயமாக ஆக்கி எதுவுமே அந்த வேலை நடக்கல பராமரிப்பு இல்லை அரசு வந்து தன் தாண்டோண்டித்தனமாக பணத்தை வந்து மக்களுடைய வரி பணத்தை தாண்டோண்டித்தனமாக செலவு பண்ணிருக்காங்க இது அவ்வளவும் சரியில்லை இது உடனடியாக ஒன்று மீனவர் பகுதிக்கு அந்த வாழ்வாதாரத்தை அவங்க வேலையை சிறப்பாக நடக்கணுன்னா இந்த ஏற்கனவே இருந்த போல் மீன் காய வைக்கிறது ஏற்றுமதிக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சிறந்த 
That's all we have for you today. To read up on more such stories, visit our website peoplesdispatch.org and follow us on Facebook, Twitter and YouTube and Instagram. See you next week.